Hind, good morning and welcome back. Once again, a very happy new year to you all. And uh, I'm your educator, Gaurav Ardhanik. Welcome you again in the class of social science. So, students of standard 9th, is uh, 30% course, se you will be very good at the same Five chapters has been in excluded from your uh, final syllabus that is chapter number 1 2 3 14 and 15 so no doubt this may say coffee chapter of nekhat makar diye hai joke exclude kar diye gai hai so you don't need to worry about it take up kus me chinta karne ki bilkul zarurat nahi hai take as soon as possible we'll try to finish our course so today aaj hum kya padne wale aaj hum padenge joke sub se pehla chapter aapko dikh raha hai is kramanka the chapter which we are going to start today is from history as you can see on your screen, the name of the chapter is National Movements in India. ठीक है बच्चों, ये chapter देखा जाए तो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, history से जुड़ा हुआ है, और history की वो सारी चीजें जो हमने आज तक छोटे standards में, यानी फिर six, seventh, eighth में पढ़ी हुई है, उन्हीं सारी चीजों को आज हम details में जानेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कौन से आंदोलन थे, ऐसे कौन से राष्ट्रीय आंदोलन थे, national movements थे। जिनकी वजह से आ, हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स पर काफी प्रेशर बना एंड दे हैव वी हैव अचीव्ड अवर इंडिपेंडेंस ओके सो इन दिस चैप्टर व्हाट थिंग्स वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर दैट ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बीन रूलिंग ऑन आवर कंट्री एट दैट टाइम ऑफ 18 टू 19 सेंचुरी राइट एंड एट दैट टाइम ठीक है उस समय की अगर हम बात करते हैं तो खासा हमें समय समझ में आता है कि 1757 एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन Till the establishment of European, that is 1870s, 1850s, यानि 1857 का जो युद्ध हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, the first war of independence between the Indian revolutionarist and the British East India Company, ठीक है, सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे इस बारे में, तो कहीं ना कहीं उस हार के बाद, ठीक है, after that uh, defeat of Indian revolutionarist, uh, British East India Company has got all over the right, ठीक है, starting from Bengal in the east to, to the Gujarat in the west, right? तो देखा जाए तो पूरे भारत पर एक तरीके से समग्र भारत पर 1875 आते आते आ, हम कह सकते हैं कि भारत काफी वीक हो चुका था political disputes के कारण, ठीक है? यानी राजनीतिक हम कह सकते हैं गलत फैमिया काफी बढ़ गई थी और इस weaknesses का फायदा अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह उठाया और उसके आने वाले 100 सालों तक भी उन्होंने हम पर राज किया। ठीक है और इस राज या फिर कॉलोनियल रूल का एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ हमारे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना नहीं था बल्कि आ, हमारे जो आने वाली जनरेशंस हैं उन वहां तक भी इसमें कॉलोनियल रूल को इंडिया में स्थापित रखने के लिए उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को काफी ज्यादा जोर दिया कि यहां के लोग भी इंग्लिश सीखें ताकि उन्हें चीप लेबर के लिए या फिर और कोई जॉब्स के लिए यूरोप से या फिर इंग्लैंड से लोगों को बुलाना ना पड़े उनका काम यही हो जाए और कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश का प्रचार होगा राइट अगर इंग्लिश को एडवर्टाइज किया जाएगा उस समय भारत में तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक स्लेव माइंडसेट के साथ यानी एक गुलाम आ, हम कह सकते हैं नजरी के साथ ब्रिटिश जो कहेंगे उसकी बात वो मानेंगे ऐसा सोचकर उन्होंने धीरे-धीरे इंग्लिश को आ, भारत में फैलाना शुरू किया ठीक है सबसे पहले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश डाल दी यानी जो वो ऑफिसेस थे वो अब सब इंग्लिश में वर्क होने लगा तो एक तरीके से इंग्लिश का जो महत्व है वो उस समय से भारत में काफी ज्यादा बढ़ गया इसके साथ-साथ स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉज ठीक है और कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन लीगल सिस्टम में भी ब्रिटिश इंग्लिश का ही इस्तेमाल करने लगे और इसका जो प्रभाव है और इसका जो इफेक्ट है वो आज भी हम देख सकते हैं कि इन इंडिया द पर्सन इफ नॉट एबल टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश राइट अगर नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी प्रॉपर्ली नहीं बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं ठीक है आज के जमाने में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है ठीक है हर जगह पर सो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे हैव मेड इंग्लैंड प्रॉस्परस एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट यस यही चीज हमने देखी है छोटे स्टैंडर्ड में भी कि उन्होंने हमारे संसाधनों का उपयोग करके हमारे रिसोर्सेज का उपयोग करके अपनी तरक्की की अपना डेवलपमेंट किया अपना विकास किया ठीक है बच्चों तो दे हैव यूज्ड आवर रिसोर्सेस एंड एक्सप्लॉइटेड इट फॉर देयर बेनिफिट ओके फॉर देयर ग्रीडी बेनिफिट्स ठीक है तो हम इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1857 की जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि जिसे फर्स्ट 
इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जा सकता है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो अठारह में चलाया गया उस समय बहुत सारी चीज़ें थी बच्चों कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बिकॉज पीपल वेर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विथ द फैक्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स वॉट दे वे डूइंग बिकॉज हाई टैक्सेस दे हैव इंडल्ज इन काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस था धर्म और समाज को जातियों में बांट रखा था इसके साथ साथ मिलिट्री फैक्टर्स भी थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अंग्रेज़ों को एक तरीके से दुश्मन बना रही थी भारतीयों का ठीक है और अंग्रेज़ खुद भी ये चाहते थे दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि रॉयल इनफील्ड राइफ़ल ठीक है ये इनफील्ड राइफ़ल के बारे में आपने सुना होगा इनफील्ड राइफ़ल आई थिंक 1857 की जब वॉर थी उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैडेट में लॉन्च की गई और इस जो राइफल था इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि द कार्टेज ऑफ दैट राइफल कार्टेज मीन्स द बुलेट ऑफ दैट राइफल दे दे हैव टू प्लग इन फ्रॉम द माउथ ठीक है लोगों को क्या करना पड़ता है अपने मुँह से खोलना पड़ता था एंड दैट दैट कार्टेज इज़ कंसिस्टिंग द ऑयल ऑफ काउ एंड पिक सम ऑफ एंड मैनी ऑफ द पीपल दोज आर वर्किंग इन ब्रिटिश कंपनी दे वेर इंडियंस एंड मुस्लिम्स राइट दे वेर हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस मैटर राइट तो यही वजह थी कि हिंदू और मुसलमान जो लोग थे वो uh, बिल्कुल ये कार्टेज यूज़ नहीं करना चाहते थे और एनफील्ड राइफल का उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर विरोध किया जिसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर सामने आता है मंगल पांडे का ठीक है तो नाम अंडरलाइन कर लेना बच्चों ठीक है इंपॉर्टेंट है मंगल कांडे पांडे इज़ द फर्स्ट मार्टियर ऑफ अपरेजिंग यानी अगर हम देखा जाए तो पहले शहीद की अगर हम बात करें तो वो कौन होंगे जी हाँ मंगल पांडे तो आपको ये नाम अंडरलाइन अच्छे से कर लेना है और याद भी रखना है इज़ द फर्स्ट मार्टर ऑफ एटीन इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जिन्होंने एटीन फिफ्टी युद्ध में अपना योगदान दिया ठीक है यहाँ से इसके साथ ही आप अंडरलाइन करते चलेंगे दैट इज़ नाना साहेब देन uh, तात्या टोपे राजा कुंवर सिंह ठीक है रानी लक्ष्मी बाई बहादुर शाह जफ़र ठीक है और उनके जैसे कई सारे कथाकर ने का जो अट्ठारह में पार्ट लिए ठीक है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड वेपन्स और कम्युनिकेशन और सुपर मेसी चाहे आप कोई भी रीजन दे लीजिए चाहे हमारे पास हथियार इतने अच्छे नहीं थे या हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था शायद इस वजह से हम जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आ गए ठीक है एंड द चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी द रीज़न बिटवीन द फेलियर ऑफ एटीन फिफ्टी ठीक है यानी सबसे बड़ा जो फेलियर है वो सबसे बड़ा ये आता है कि भाई हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी ना ही हमारे पास कोई प्रॉपर लीडरशिप थी ठीक है इसके साथ साथ हमारे पास वेपन्स अच्छे नहीं थे मैंने आपको बताया और इन शॉर्ट हम सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट की तरह काम कर रहे थे इंस्टेड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि जैसे कोई राजा था तो वो अपना राज्य बचाने में लगा है ठीक है देश को बचाने के लिए नहीं तो छोटे छोटे राज्यों में जो बटे हुए राज्य थे छोटे वो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए इस मूवमेंट पर जुड़ गए थे ठीक है कोई भी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो दिल से या फिर पूरे हमने इसके साथ अगर वो प्लान करके काम करते तो शायद हमारा भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता बट लैक ऑफ दिस सुटेबिलिटी एंड लीडरशिप वी हैव स्टडीड आल्सो इन दिस सॉरी इन द प्रीवियस इयर्स आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में ठीक है तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मूवमेंट की जो 1905 में हुआ ठीक है अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जी जान लगा दी उन्हीं में से कुछ एक जो सबसे बड़े सामने आते हैं इवेंट्स की अगर हम बात करें जिसने हिंदू और मुस्लिम को बांटा नहीं बल्कि एक ला दिया दैट मोमेंट इस मोमेंट का नाम था बैंग भंग मोमेंट ठीक है आप सभी ने इसका नाम कभी ना कभी सुना ही होगा अब ये बैंग भंग मूवमेंट क्या था बैंग भंग मूवमेंट जनरली बंगाल में और बंगाल के अलावा पूरे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी मीन्स वट वट दे वॉन्ट टू डू कि दे वे डिवाइडिंग अस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ठीक है और हमें डिवाइड करके वो रूल करना चाहते थे और यही तरीका उन्होंने बंगाल प्रोविंस में भी अपनाया ठीक है बंगाल प्रोविंस उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस था ठीक है एंड मैनिमम मैक्सिमम पीपल द वर्किंग ओवर दे आर दे वेर इल दे वेर लिटरेट पीपल्स ठीक है तो जो बहुत बड़ा तबका था उस समय शिक्षित वर्ग का लिटरेट लोगों का वो बंगाल में रहता था तो बंगाल से काफ़ी खतरा था 
उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ब्रिस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीज़ सोची कि यार क्यों ना हम यहाँ के जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं उनको कैसे ना कैसे करके हम डिवाइड करें ठीक है ताकि हम यहाँ की पावर को क्या कर सकें डिवाइड कर सकें एंड आफ्टर बींग डिवाइड डिविजन इनकी जो शक्ति है जो पावर है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इसी वजह से वॉइस रॉय कर्जन ठीक है नाम याद रखना बच्चों वॉइस रॉय कर्जन ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत बंगाल प्रोविंस को टू पार्ट्स में बांटने की एक प्रस्ताव रखा एक बिल रखा उस समय और ये बंगाल को दो भागों में बांट देता ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में अब आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल तो आज भी है लेकिन वेस्ट बंगाल एज अ स्टेट आइडेंटिफाइड है बट उस समय बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में बांटने की चर्चा शुरू हुई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इसका हुआ बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू गेट बिंग डिवाइडेड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शायद इसी वजह से 16 अक्टूबर 1905 को ठीक है डेट याद रखना बच्चों क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और ये डेट को क्या कहते हैं नेशनल मॉर्निंग डे क्या कहा जाता है नेशनल मॉर्निंग डे ठीक है मॉर्निंग नहीं है इट्स मॉर्निंग है मो यू आर ठीक है मॉर्निंग मतलब होता है अवेकनिंग यानी किसी को नींद से जगाना ठीक है तो नेशनल मॉर्निंग डे 16 अक्टूबर 1905 को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बाइकॉट घोषित हुआ था और जितने भी उस समय इंडिया के लीडर्स थे उन सब लोगों ने मिलकर और बंगाल के जो लोग थे इस वीसी फुर फीलिंग जो डिवाइड डिवीज़न की थी वो डिवीज़न को नहीं करने के लिए लोग आगे आए और ये पहली बार उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम जो थे उनमें काफ़ी प्रेम उमड़ा बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे हिंदू मुस्लिम्स को बांटना और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम्स थे वो एक साथ आए और यहाँ तक कि हिंदू हिंदुओं ने मुस्लिम्स को राखी बांध कर ठीक है एक यूनिटी का एक संदेश दिया लोगों को इससे खास तीन चीज़ें भारत के सामने बहुत अच्छे से आ गई कि हमें ब्रिटिश चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है सो इन शॉर्ट हमें क्या करना है हमें अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है इसके अलावा सेकंड था कि हमें बाइकआउट करना है फॉरेन प्रोडक्ट्स को यानी उनको उनका यूज़ हमें जितना हो सके नहीं करना है और जो ब्रिटिशर्स उस समय हमें इंग्लिश एजुकेशन दे रहे थे वो ना सीख हम अब स्वदेशी एजुकेशन की तरफ आएँ ठीक है तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के पार्टीशन ने जो कि वॉइस रॉय कर्जन ने किया उसने भारत जो बटा हुआ भारत था उसको एक ला एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट हैव बीन स्टार्टेड इन इंडिया ठीक है क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी क्लॉथ की दैट इज़ कॉटन एंड दैट कॉटन इज़ बींग टेकन बाई ब्रिटिशर्स फ्राम हेयर ओनली एट अ वेरी लो कॉस्ट ठीक है बहुत सस्ते में वो यहाँ से ले लेते थे और बाद में वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ पर जाकर वो अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब उससे ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें बनाते थे द क्लॉथ कमिंग फ्राम मैंचेंसर है स्टॉप्ड शुगर शूज सिगरेट्स टोबैको एक्सेट्रा इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड वॉज ऑल्सो रिड्यूस द सेल ऑफ क्लॉथ मार्केट क्लॉथ मेड इन इंडिया ठीक है इंक्रीज फैक्ट्रीज एंड मेकिंग ऑफ इंडिजी इंडिजीनियस गुड्स हैव स्टार्टेड क्योंकि जो लोग थे उस समय ठीक है वो भी चाहते थे देश आज़ाद हो तो जितने भी क्रांतिकारी थे और जो भारत के लोग थे उस समय उन सब लोगों ने मिलकर इस सोच का इस विचार का प्रमोशन किया ठीक है इसे और आगे बढ़ाया और जो उस समय इम्पोर्ट किया जाता था इंग्लैंड से सामान वो सामान धीरे धीरे क्या होने लगा कम होने लगा क्योंकि उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में कम होने लगी ठीक है उस समय के इंडियन मार्केट में कम होने लगी और ये जो बात थी स्वदेशी मूवमेंट की ठीक है ये चीज़ हमें गुजरात में भी देखने को मिली क्यों क्योंकि गुजरात में उस समय एट दैट टाइम दे फेल्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जस्ट सिक्स ईयर्स द डिवीज़न ऑफ बंगाल वॉज बीन स्क्रैप्ड आफ्टर रीथिंकिंग बाय द पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट में देखा कि इतना बड़ा विरोध इतना बड़ा अगेंसिज्म इस पर्टिकुलर पार्टीशन को रोकने के लिए किया जा रहा है तो वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई इशू नहीं चाहती थी और शायद इसी वजह से उन्होंने विद इन सिक्स ईयर्स ऑफ स्पान दो में जो कानून उन्होंने निकाला था उसे एक रेंटलेस यूनाइटेड अफोर्ट्स के कारण उससे बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई चीज़ को आ, किसी अपने किसी काम में अपने पाँव वापस खींचे थे तो दिस वाज अ नोट वर दी विक्ट्री ऑफ न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश ब्रिटिश रूल ठीक है बच्चों तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन के अंदर ठीक है हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ईजिली कैसे ब्रिटिशर्स आए हमने राइज ऑफ ब्रिटिश रूल में देखा ठीक है उसके बाद हमने अप्रेजिंग देखी कि कैसे पहला स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से लोग पार्ट हुए और क्या क्या रीजन्स थे उसके फिर हमने ये देखा कि कैसे फर्स्ट इंडियन बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिजीनियस मूवमेंट भी कह सकते हैं हम उसको 
अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ सेट किया गया था मुस्लिम लीग को बनाकर ठीक है नहीं बना कर तो नहीं कह सकता मैं अगर ये नहीं बनती तो शायद हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छे से हम जैसे पहले भी रहते थे वैसे रहते लेकिन अब अंग्रेज़ को तो जानते हैं अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को स्टैब्लिश करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि देवर जस्ट टोटली डिपेंड ऑन दिस पॉलिसी ओनली तो नाम अंडरलाइन कर लेगा वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटो ठीक है नाम है इनका लॉर्ड मिंटो और उस समय इन्होंने क्या किया इन्होंने एक छोटी सी हम कह सकते हैं कि चिंगारी को हवा दी एक बहुत ही छोटी सी जो डिज़ायर थी उस समय मुस्लिम्स के पास क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल राइट्स थे ठीक है जो अधिकार थे वो हिंदू लीडर्स के पास थे तो मुस्लिम लीडर्स को ये कन्विंस किया गया कि क्यों ना वो अपनी मुस्लिम पार्टी अलग से बनाएँ जिससे क्या हो कि वो अपना रिप्रजेंटेशन भी फ्यूचर में अच्छे से कर सकें ठीक है तो ब्रिटिशर्स को एक तरीके से एक लालच दिया गया एक तरीके से एक छलावा दिया गया कि आप अपनी खुद की एक अपनी सेपरेट पार्टी बनाई है जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन होगा आपके मंत्री चुने जाएंगे और इन शॉर्ट उनको लालच दिया गया कि आप जितना भी हो सके आप हिंदू लीडर्स के साथ छोड़ दें जिससे क्या हो कि उन्हें हराने में और उन्हें डिफीट करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए ब्रिटिशर्स को और शायद इसी वजह से उन्नीस में पहली बार मुस्लिम लीग की स्थापना हुई जिसके लीडर थे आ, मुस्लिम अगा खान एंड नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान ठीक है नाम याद रखना प्लीज़ अगा खान एंड नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान इन लोगों ने मिलकर उस समय के जो आ, मिनिस्टर्स थे ठीक है अंडरलाइन कर लीजिएगा उनका नाम भी इज़ ड्यूनियर स्मिथ हैज़ प्लेड अ वेरी रोल इम्पॉर्टेंट रोल इन इस्टेब्लिशिंग ऑफ दिस मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग को बनाने में ड्यूनलिप स्मिथ और आगा खान और ढाका और कहीं ना कहीं ब्रिटिश की सोच का एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट है जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह मुस्लिम लीग स्टैब्लिश करवा दी कि इनडायरेक्टली हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएं और जस्ट इसी वजह मुस्लिम लीग पास अरेंज द सेम डे एज एन कांग्रेस यानी जिस दिन एनुअल कांग्रेस कांग्रेस की मीटिंग थी एनुअल कॉन्फ्रेंस उसी दिन मुस्लिम लीग ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस uh, को रखा और उन्होंने उनके दिमाग में एक बात चीज़ को डाल दिया कि भाई दे वॉन्ट्स अ डिमांड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट ठीक है यानी उनको एक अलग मुस्लिम स्टेट चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी भड़का दिया था कि आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंट दे विल नॉट गेट अस राइट्स एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स ठीक है बल्कि ऐसा तो था नहीं सो मिंटो हैज़ स्टार्टेड दिस पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम एज एसोसिएट्स ठीक है एंड कंसिडर्ड मिंटोज एज अ फादर ऑफ कम्यूनलिज्म तो ये भी एक ऐतिहासिक बात है बच्चों कि अगर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्यूनलिज्म की बात होती है तो उसके ज्ञाता जो है वो लॉर्ड मार्ले मिंटो को कहा जाता है जो कि एक ब्रिटिशस थे ठीक है ब्रिटिश थे लेकिन फिर भी उन्होंने एक मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश करवाया ताकि हिंदुओं की जो शक्ति है वो कम हो जाए भारत में सो एज अ हिस्टोरियन द पर्सन हैज़ रिटर्न सम ऑफ द लाइन फॉर हिम अंडरलाइन कर लेना इसको देख लेना एक बार ठीक है द रियल कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना यानी आज का जो पाकिस्तान है उसे बनाने वाले शायद मोहम्मद अली जिन्ना या फिर रहमतुल्ला नहीं है ठीक है जिसने मुस्लिम लीग बनाई या फिर जो आ, पहले प्रधानमंत्री थे आज़ाद पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिना वो भी नहीं शायद लॉर्ड मॉन्ट मिंटो मतलब क्या है कि अगर पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर रहा है तो वो मॉन्ट मिंटो का रहा है क्योंकि मिंटो अगर मुस्लिम लीग स्टैब्लिश नहीं करवाते तो शायद डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट की बात ही नहीं आती और डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट नहीं होता तो ये जो हिंदू मुस्लिम में आज हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं जो भी आज हम हम घटनाएँ सुनते हैं ठीक है जो भी बात हम आज भी न्यूज़ में देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं मन के अंदर जो दुर्व्यवहार हैं जो भावनाएं आज पैदा हैं हम लोगों के बीच में शायद ये सब चीज़ें लॉर्ड माउंट लॉर्ड माउंट सॉरी लॉर्ड मार्ले मिंटो द्वारा ही पैदा की गई है ठीक है बच्चों तो प्लीज़ यहाँ तक एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे यानी हम देखेंगे बर्थ और एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ठीक है विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन टू टू थ्री लेक्चर्स मैंने दो से तीन लेक्चर्स में ये लेक्चर वन है दो और तीन में आप लोगों का जो लेक्चर है ये चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा ठीक है uh, अच्छे से एक बार और नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो स्लो करके एक बार वापस से इस वीडियो को देखना 
कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है बिल्कुल उसका यूज़ करना एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स ठीक है बच्चों तो इजाज़त चाहता हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रहिए और खुश रहिए थैंक यू सो मच जय हिंद